அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சமச்சி சயின்ஸ் கிளாஸ் டென் யூனிட் டுவெண்ட்டி பயாலஜியில் பிரீடிங் அண்ட் பயோடெக்னாலஜி லெசனில் பார்ட் செவன் வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்ட் ஒன் டு சிக்ஸ் வீடியோ ஆல்ரெடி பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு கிளிக் பண்ணி பாருங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பயோடெக்னாலஜி இன் மெடிசன் ஸோ இந்த ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நிறைய ஃபார்மசியூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ப்ரோட்டீன்ஸ் இல்லை பாலிபெப்டைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வேல்யூபிள் ஃபார்மசியூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து தயாரிக்கிறாங்க இது வந்து நிறைய டிசீசஸை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ஸோ இந்த பயோடெக்னாலஜி டெக்னிக்ஸை யூஸ் பண்ணி இதை வந்து கமர்ஷியலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மருந்து ப்ராடக்ட்ஸை நெக்ஸ்ட் ஃபார்மசியூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் டெவலப்டு பை ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக் ஸோ ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக் அப்படிங்கிறது பயோடெக்னாலஜியில் ஒரு டெக்னிக் இது யூஸ் பண்ணி நிறைய ஃபார்மசியூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது மருந்து ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிற இன்சுலின் ஸோ இந்த இன்ஜெக்ஷன் வந்து நிறைய டயபெட்டிக்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா இந்த இன்சுலின் அப்படிங்கிற இந்த மெடிசனை வந்து ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக் மூலியமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஹியூமன் குரோத் ஹார்மோன் அதாவது சில குழந்தைகளுக்கு வளர்ச்சி குறைபாடுகள் இருக்கும் அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு தேவையான அந்த குரோத் ஹார்மோனை வந்து இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக் மூலியமாக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஹீமோஃபிலியா ஹீமோஃபிலியா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு டிசீஸ் ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏதாவது இன்ஜுரி ஆச்சு அப்படின்னா ப்ளீடிங் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களோட பிளட் வந்து கிளாட்டே ஆகாது ஸோ இன்கேஸ் வந்து அந்த இன்ஜுரி பெருசாக இருந்தது ப்ளீடிங் அதிகமாக இருந்ததுன்னா இட் மே ஈவன் லீட் டு டெத் அவங்க வந்து இறக்கிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பிளட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது அவங்களோட பிளட் வந்து கிளாட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த மெடிசன்ஸை வந்து இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக் மூலியமாக டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஹார்ட் அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளோட பிளட் வெசில்ஸில் ஏதாவது பிளட் கிளாட் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வருது ஸோ இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வந்து எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஷ்யூ பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு மருந்து கொடுக்கறது மூலியமா ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பிளட் கிளாட்ஸை வந்து டிசால்வ் பண்ணும் அதாவது அந்த கிளாட்டை வந்து கரைச்சிடும் ஸோ தட் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த டிஷ்யூ பிளாஸ்மினோஜன் ஆக்டிவேட்டரையும் வந்து இந்த ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னிக் மூலியமா டெவலப் பண்றாங்க அதுக்கடுத்தது நிறைய டிசீஸ் லைக் ஹெப்படிட்டிஸ் பி ரேபிஸ் அந்த மாதிரியான டிசீஸ்க்கெல்லாம் தேவையான வேக்சின்ஸையும் வந்து இந்த டெக்னிக் மூலியமா ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டு யூனோ எலி லில்லி அண்ட் கம்பெனி அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் நைன்டீன் செவன்டி நைனில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்த கம்பெனி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ஹியூமன் இன்சுலினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க அதாவது கமர்ஷியலாக மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வரதுக்கான ஏற்பாடுகளை எல்லாமே இந்த கம்பெனி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் ஜீன் தெரப்பி ஜீன் தெரப்பி அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஹியூமன் பாடியில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்டிவ் ஜீன் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு ஜீன் வேலை செய்யல டேமேஜாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஜீனால் அந்த ஹியூமனுக்கு டிசீஸோ டிசார்டரோ வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த டிசீஸ் இல்லை டிசார்டரை வந்து ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டிஃபெக்டிவ் ஜீனை வந்து நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அதை எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஜீனை வந்து அந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ஸோ இந்த டெக்னிக்கை தான் ஜீன் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஜீன் தெரப்பியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேஷண்ட்டோட ஜெனடிக் மேக்கப் இருக்கு இல்லையா ஜெனடிக் மேக்கப் அதாவது அந்த ஜீனை வந்து ஆல்டர் பண்ணுறாங்க அந்த அந்த ஆல்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ணுறாங்க மற்றபடி <laughs> எக்கு ஸ்பர்ம் ஸோ இதை தவிர்த்து மற்ற பாடி செல்ஸை வந்து நம்ம சொமேட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த சொமேட்டிக் செல்ஸில் இருக்கிற ஜீனை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணும் போது அதை சொமேட்டிக் ஜீன் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் ஜேர்ம் லைன் ஜீன் தெரப்பி ஸோ ஜேர்ம் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜீனை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை வந்து ஜேர்ம் லைன் ஜீன் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஜீன் தெரப்பி வந்து இதுவரைக்கும் சொமேட்டிக் செல்ஸில் தான் வந்து டார்கெட் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் ரீப்ரொடக்டிவ் செல்ஸில் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது எக்கு ஸ்பர்ம் இல்லாமல் மற்ற செல்ஸில் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 
சொமேட்டிக் செல்ல ஒரு ஜெனடிக் டிஃபெக்டை கரெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த பேஷண்டில் ஏதாவது டிசீஸ் டிஸார்டர் இருந்ததுன்னா அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் அந்த கரெக்டட் ஜீன் வந்து கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகாது அதாவது அந்த பேஷண்ட்லேருந்து வர அடுத்த ஜென்ரேஷன் அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக அந்த கரெக்டட் ஜீன் வந்து பாஸ் ஆகாது எதனால் அப்படின்னா இந்த ஜீன் தெரப்பியை வந்து சுமேட்டிக் செல்ஸில் தான் பண்ணுறோம் அதாவது பாடி செல்ஸில் தான் பண்ணுறோம் பட் அவங்க கிட்ட இருந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வருதுன்னா அவங்களோட ஜெர்ம் செல்ஸ் தான் அதில் வந்து இன்வால்வ் ஆயிருக்கும் ஸோ நம்ம ஜெர்ம் செல்ஸில் எந்த மாற்றமும் பண்ணலை அதனால அந்த கரெக்டட் ஜீன் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு பாஸ் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் நம்ம பாடியில் வந்து ஒவ்வொரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல் டைப்ஸ் இருக்கு அதாவது இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரெண்ட் செல் டைப்ஸ் இருக்கு அந்த ஒவ்வொரு செல் டைப்பும் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணுது எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா நியூரான்ஸ் ஆர் நர்வ் செல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிக்னல்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஹார்ட் செல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிளட் வந்து பம்ப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செல்க்கும் ஒரு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான செல்ஸை வந்து நம்ம ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸை வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் தவிர நம்மளோட பாடியில் சில அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஆர் அன்ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸும் இருக்கு அந்த அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸை தான் நம்ம ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு ஒரு முக்கியமான கெப்பாசிட்டி இருக்கு அது என்ன அப்படின்னா வேரியபிள் பொட்டென்சி ஸோ இந்த பொட்டென்சி அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்னால எந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்லாகவும் மாறதுக்கான தன்மை இருக்கு ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த ஸ்டெம் செல் வந்து ஒரு அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல் அதால் மற்ற டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸாக மாற முடியும் அந்த பொட்டென்ஷியல் வந்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு இருக்குது அதை தான் நம்ம வேரியபிள் பொட்டென்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்னால ஒரு மசில் செல்லாவோ இல்லை பிளட் செல்லாவோ நர்வ் செல்லாவோ கார்டியக் செல் இல்லை லிவர் செல் இல்லை இன்டெஸ்டனல் செல் எந்த செல்லாகவும் மாறுறதுக்கான தன்மை வந்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு இருக்குது ஸோ இட் இஸ் அன் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல் விச் கேன் கன்வெர்ட் இன்டு எனி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல் ஓகேவா இந்த பொட்டென்ஷியலை தான் வேரியபிள் பொட்டென்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் த டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஃப்ரம் அதர் செல்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து மற்ற செல்ஸ்லேருந்து எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுக்கு சில இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்னால டிவைட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த ஸ்டெம் செல் டிவைட் பண்ணி நிறைய ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து அதால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அதாவது செல் ரினியூவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பொட்டென்ஷியல் வந்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்க்கு இருக்கு நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ்னால ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ்க்கு வந்து ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த ப்ராசஸை தான் நம்ம டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம் செல்ஸ் ஸ்டெம் செல்ஸில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல் அடல்ட் ஸ்டெம் செல் ஆர் சொமேட்டிக் ஸ்டெம் செல் ஸோ இந்த எம்ப்ரியானிக் ஸ்டெம் செல் எதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏர்லி எம்ப்ரியோஸ் அதாவது பேபி ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அந்த ஏர்லியர் ஸ்டேஜை வந்து எம்ப்ரியோன்னு சொல்லுவோம் அந்த எம்ப்ரியோலேருந்து தான் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து எடுக்கிறாங்க இந்த ஸ்டெம் செல் எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த எம்ப்ரியோவில் வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குது அது வந்து பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் அந்த பிளாஸ்டோ சிஸ்ட் உள்ளே இருக்கிற இந்த இன்னும் மாஸ் ஆஃப் செல்ஸ்லேருந்து தான் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுக்கிறாங்க இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்க எந்த செல்லாக வேணாலும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்குறாங்கிளூட் குழந்த வந்து வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கும் போது அது சுற்றி ஒரு ஃப்ளூயிடு இருக்கும் ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கும் அந்த பேக் வந்து ஃப்ளூயிடில் ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஃப்ளூயிட தான் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட்லேருந்து இந்த சொமேட்டிக் செல்ஸ் எடுக்கிறாங்க அண்ட் தென் அம்பிளிக்கல் கார்டு அதாவது
நெக்ஸ்ட் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி ஸ்டெம் செல் தெரப்பி அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஹியூமன்ல வந்து ஒரு செல் இல்ல டிஷ்யூ இல்லனா ஆர்கன் ஏதாவது வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு இல்ல லாஸ்ட் ஆயிடுச்சு ஏதாவது ஒரு இன்ஜுரி மூலியமாவோ இல்ல டிசீஸ் மூலியமாவோ டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை தான் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இது எப்படி பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து எந்த செல்லாவும் மாறக்கூடிய தன்மை இருக்குன்னு ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஸோ எந்த செல்லோ இல்ல டிஷ்யூவோ ஆர்கனோ டேமேஜா இருக்கோ அதை வந்து இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் வச்சு டெவலப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை தான் ஸ்டெம் செல் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுவே வந்து ஒரு நியூரோ டீஜெனரேட்டிவ் டிசீஸா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது நியூரான் பிரெயின் சம்பந்தப்பட்ட டிசீஸா இருந்தது அப்படின்னா லைக் பார்க்கின்சன்ஸ் டிசீஸ் ஆர் அல்சிமஸ் டிசீஸ் அந்த மாதிரி டிசீஸை வந்து ட்ரீட் பண்றதுக்கு நியூரோனல் ஸ்டெம் செல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இந்த நியூரோனல் ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து நம்மளோட சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அதாவது சிஎன்எஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதுல இருந்து தான் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸை வந்து டிரைவ் பண்றாங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி அந்த டேமேஜ் நியூரான்ஸ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இந்த லெசனோட கண்டினியூவேஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம எஸ்விஎம் நோடிபிகேஷன் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த லெசனோட நோட்ஸ் அது தேவையா இருந்ததுன்னா எங்களோட வெப்சைட் ஆன டபிள்யூ 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 டாட் எஸ்விஎம் எடியூ டாட் காம விசிட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ